সৌদি আরবে অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের সাধারণ ক্ষমা ও আউটপাসের খবরটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়াকে মিথ্যা ও গুজব বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস রিয়াদ ও বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেদ্দা চলতি মাসের উনত্রিশ তারিখ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে সৌদি সরকার এমন একটি নিউজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় খবরটিকে মিথ্যা ও গুজব বলে জানান জেদ্দা বাংলাদেশ কনস্যুলেটের শ্রম কাউন্সিলর আমিনুল ইসলাম এছাড়াও রিয়াদ বাংলাদেশ দূতাবাসের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন নজরুল ইসলাম খবরটিকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে প্রবাসীদের বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ করেছেন দুই সালে সৌদি সরকার দেশটিতে অবৈধভাবে বসবাসরত অভিবাসীদের সাধারণ ক্ষমা করেছিলেন সে সময় সংবাদটি দেশের প্রায় সবগুলো গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রচার করে এর একটি ভিডিও ক্লিপ চলতি মাসের শুরুতে আবারও ফেসবুকে ভাইরাল হয় দর্শক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া সংবাদটি সম্পর্কে জানতে কিছুক্ষণ আগে আমরা কথা বলেছি আমাদের সৌদি আরব জেদ্দা প্রতিনিধি সাইফুল রাজীবের সাথে তার কাছ থেকে জানব বিস্তারিত সৌদি আরবে যে সকল প্রবাসী বাংলাদেশিরা বৈধ কাগজপত্রের অভাবে এখানে অবৈধভাবে বসবাস করতেছেন এবং যারা আসলে বিভিন্ন অপরাধের কারণে দেশে জেলে অবস্থান করতেছেন তাদেরকে সৌদি সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন এবং কোনো প্রকার জেল জরিমানা ছাড়া তারা দেশে যেতে পারবেন এই ধরনের একটি সংবাদ চলতি মাসের এক তারিখ থেকে ফেসবুকে ভাইরাল হয় এবং সেটিকে অনেকে এখানে শেয়ার করতেছেন যা দেখে আসলে সাধারণ প্রবাসীরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন এই খবরটি প্রকাশের পর আমি কথা বলেছিলাম বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেদ্দায় সেখানে শ্রম কাউন্সিলর জনাব আমিনুল ইসলাম সাহেব বলছিলেন যে এই খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট এই ধরনের সাধারণ ক্ষমা সৌদি সরকার করেন নাই এবং একই সাথে বাংলাদেশ দূতাবাস রিয়াদ তাদের ফেসবুক পেজেও একটি সতর্কতামূলক পোস্ট করেছেন সেখানে তারা লিখেছেন যে এটি মূলত দুই সালে যখন সৌদি সরকার সর্বশেষ অবৈধ অভিবাসীদেরকে এই দেশ ত্যাগ করার সুযোগ দিয়েছিলেন তখনকার সেই সংবাদটি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গণমাধ্যম সেটিকে ঢালোভাবে প্রচার করে সেই খবরটিকে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী দেশ এবং প্রবাসে তারা আসলে সাধারণ প্রবাসীদেরকে তাদের অসহায়তকে পুঁজি করে তাদের ব্যক্তিগত লাভের আশা এবং তাদের ফেজে বিভিন্ন লাইক কমেন্ট ভিউর আশায় সেটিকে চলতি মাসের সাথে মিল রেখে আবারও তারা সেটিকে প্রচার করে হবিগঞ্জে ব্যাংক থেকে টাকা তোলার পর প্রবাসীর স্ত্রীর কাছ থেকে কৌশলে তা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় এক প্রতারক চক্রের তিন সদস্যকে আটক করা হয়েছে পরে গণ ধোলাই দিয়ে তাদেরকে পুলিশে সোপর্দ করা হয় স্থানীয়রা জানিয়েছেন এই চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংক থেকে টাকা তোলার পর গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করে আসছিল সোমবার সকালে নবীগঞ্জ উপজেলার শেরপুর রোডে এক্সিম ব্যাংক কার্যালয়ের সামনে এক নারী ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফেরার পথে ওই প্রতারক চক্র বিভিন্ন কৌশলে টাকা হাতিয়ে নেয় দ্রুত প্রাইভেট কার নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন প্রাইভেট কারের পেছনে ধাওয়া করে এবং তাদেরকে আটকের পর পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে যুক্তরাজ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা যুক্তরাজ্য শাখা ও উদীচি শিল্পী গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে পূর্ব লন্ডনের নজরুল সেন্টারে এই সভার আয়োজন করা হয় সভাটি পরিচালনা করেন ফারজানা ইসলাম মাধুবী বক্তব্য রাখেন মহিউদ্দিন হোসেন মহিন গোলাম মুস্তফা সাবেক কাউন্সিলর রাহমার রহমান উর্মি মজহার ও চাইনা চৌধুরী সহ আরও অনেকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা নাটক ছোট বাচ্চাদের নৃত্য ও গান পরিবেশিত হয় পরে শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের অতিথিরা শেষে কেক কেটে নারী দিবস পালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয় অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন নারা মুস্তফা